പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫോർത്ത് പാർട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ അതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിലെ ഇന്ധന എനർജിയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കൂടാതെ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി സിസ്റ്റം ഓൺ ദി സിസ്റ്റം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അതിന്റെ സൈനും പിന്നെ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിലെ വർക്ക് ഡണ്ണിന്റെ ഇക്വേഷനും അത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം ഒരു പക്ഷെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സാഹചര്യം പോണെ ഞാൻ ചെയ്തു തരണ്ട് ദെൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ അതിൽ വരും ഓക്കെ എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കണം പിന്നെ ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫിസിക്സിലെ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദി സിസ്റ്റം ബൈ ദി സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എടുത്തതിന് ശേഷട്ടോ അതിന് മുമ്പ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളെ പാർട്ട് വൺ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സെക്ഷൻ ഇതാണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റൻസീവ് ഇൻറ്റൻസീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ പാർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ചോദിക്കും മുൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം കേൾക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടൂല മനസ്സിലാവാഞ്ഞാൽ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ടൈമാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്റേണൽ എനർജി പഠിച്ചില്ലേ അതിലൂടെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലോക്ക് പോകുന്നത് കേട്ടോ ആ ഇന്റേണൽ എനർജി എന്താണെന്നും അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനും അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജിയുടെ ഡെഫിനിഷനും സിഗ്നിഫിക്കൻസും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് പേരൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വശം പേടിച്ചേക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി നമ്മളെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമം പഠിച്ചില്ലേ ഊർജത്തെ നശിപ്പിക്കാനോ നിർമ്മിക്കാനോ സാധ്യമല്ല മറിച്ച് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ എനർജി ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റർ നോർ ബി ഡെസ്ട്രോയിഡ് ബട്ട് ഓൺലി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഫ്രം വൺ സിസ്റ്റം ടു വൺ ഫോം ടു അനദർ ആ ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി വാട്ട് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് the energy can neither be created nor be destroyed but it can change from one form to another next ulladum padikanam ee first law of thermodynamics na oru mathematical expression undu njan kaiyna class il internal energy engine change cheyyam ennu paranja rendu kaaryam undu idu ningalku orma undu arilla ee change in internal energy delta u enna vilikka ee rendu roopathil engane ikka change cheya nu paranja onnu orma undo heat na ingotte allengil porathekku ഹീറ്റിന് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യൂവിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ പുറത്തേക്കാണെങ്കിലോ നെഗറ്റീവ ദെൻ വർക്ക് ഓൺ ദി സിസ്റ്റം ബൈ ദി സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് ഇന്റർനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്റർനർജി ചേഞ്ചിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ യു എന്ന് വരും ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ പേരെന്താ ക്യൂ എന്നാണ് വർക്കിന്റെ ഷോർട്ട് എന്താ ഡബ്ല്യു ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർത്ത് ചേർത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ സോ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയുടെ വേറൊരു ഡെഫിനിഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫിസിക്കൽ ഓർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചില്ലേ മാസ് ഓഫ് റിയാക്ട് ആൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റർ ഇതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നോ പല രൂപത്തിലും ഡെഫിനിഷൻ ഉള്ള പോലെ ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അടുത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഇവിടെ ഞാൻ ക്യൂ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്യൂക്ക് പോസിറ്റീവ് ആ ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ഞാൻ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദി സിസ്റ്റം അടുത്തത് അഥവാ നിങ്ങൾ ക്യൂ മൈനസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് ഏതെങ്കിലും ടെക
ഹീറ്റിനെ സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് വിടുന്നു വർക്ക് ബൈ ദി സിസ്റ്റം ആണ് അങ്ങനെ എന്താ ഇക്വേഷൻ വരിക ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ക്യു മൈനസ് ഡബ്ല്യു പേടിക്കേണ്ട പ്രശ്നമുള്ള ഒരു മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട വാട്ട് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഡെഫിനേഷൻ ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അത് രണ്ടും മാത്രം പഠിക്കുക ഇനി ഇത് വെച്ച് ചില റിസൾട്ടുകൾ ഞാനുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അത് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് ഓക്കെ എന്നാലും ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക മനസ്സിലാക്കി തരാൻ അതുകൊണ്ട് റിസൾട്ട് അപ്ടൈൻ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പരീക്ഷക്ക് എൻട്രൻസിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുക അല്ലാതെയും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടുകൾ കിട്ടാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ലോന്റെ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതുന്നു സോ അഡൽറ്റ് ആ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒരു അഞ്ച് കണ്ടീഷൻ ആണ് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താ പറയുക ഫോർ ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ഐസോതെർമൽ ചേഞ്ച് അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് വേർഡ് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് മറ്റൊന്ന് ഐസോതെർമൽ അപ്പോഴേ ഫിസിക്സിന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആയിരിക്കും എന്താ ഇന്റെ ഡെൽറ്റ യുവിന്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ എനർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആയിരിക്കും ആർക്ക് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന് കാരണം ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോയിസ് ഇല്ല അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ആരാ അപ്പൊ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൽ ഡെൽറ്റ യുവിന്റെ ഇക്വേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രമായി പക്ഷെ ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്നുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടൈമ കാരണം എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ മോളിക്കൂളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കൂടും അതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഐസോ തെർമല പ്രോസസ്സ് ഐസോ തെർമല ആകുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടൂല കുറയൂല ഡെൽറ്റ ടി സീറോ ആണ് അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവൂല അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഐസോ തെർമൽ ചേഞ്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന ഡെൽറ്റ യു സീറോ ആയിരിക്കും വൈ ഡെൽറ്റ യുവിന്റെ ഇക്വേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന് കൈനറ്റിക് എനർജി പിന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ ആയിരിക്കും ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിന് സോ ഫോർ ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അണ്ടർ ഗോയ് ഐസോ തെർമൽ ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോ അതുകൊണ്ട് ആ മുകളത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്തായി വരും ഡെൽറ്റ യുക്ക് സീറോ കൊടുക്കുക അപ്പൊ സീറോ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഓർ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് അപ്പൊ പരീക്ഷക്ക് എങ്ങനെ ചോദിക്കും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഈ റിസൾട്ട് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക റെഡിൽ കാണിച്ച നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അണ്ടർ ഗോയി ഐസോ തെർമൽ തൊട്ടുമ്പോ തതേ സെന്റൻസ് പക്ഷെ ഇറിവേഴ്സിബിൾ എക്സ്പാൻഷൻ അങ്ങനെ വീട് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ഐസോ തെർമൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ മുകളത്തെ പോലെ ഡെൽറ്റ യു സീറോ ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പ്രോസസ്സ് ഏതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് എക്സ്പാൻഷനും ആണ് എന്താ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആ പി ഡെൽറ്റ വി എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് എന്താ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ വി എന്നാ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ ഇവിടെ ഈ ലാസ്റ്റ് കിട്ടി ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു അല്ലേ ഈ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ലേക്ക് ഒരു മൈനസ് കൂടി അങ്ങ് വരുന്ന പ്ലസ് ആവും എന്തേ മൈനസ് കൂടി വരാൻ കാരണം ആൾറെഡി ഇത് നമ്മളെ പൊതു ഇക്വേഷൻ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വരും അതിന് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി സിസ്റ്റം ആണല്ലോ എക്സ്പാൻഷൻ ആ നെഗറ്റീവ് ഈ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവോ നോക്കിക്കോ വീണ്ടും ഫോർ ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ഐസോ തെർമൽ ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ യു സീറോ അപ്പൊ ക്യു എൻ തന്നെ മൈനസ് ഡബ്ല്യു അതോ മുകളത്തെ റിസൾട്ടാ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ എ ഇറിവേഴ്സിബിൾ എക്സ്പാൻഷൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയ പ്രോസസ്സ് അത് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുകയാണ് ഡബ്ല്യു എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ആയിരിക്കും ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ മുൻ ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കേൾക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാൻ കാരണം വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി സിസ്റ്റം വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദി സിസ്റ്റം വർക്ക് ഡൺ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സും ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സും ഒക്കെ മുൻ ക്ലാസ് കേൾക്കാതെ ഇതെ
ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും റിവേഴ്സിബിൾ ഡബ്ല്യു ഇസി ടു മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോ ത്രീ എൻ ആർ ടി ലോഗ് വി ടു ബൈ വി വൺ ആ വി ടു ബൈ വി വൺ എന്ന മൈനസ് ഡബ്ല്യു നേരെ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോ മൈ ഇവിടത്തെ മൈനസും നമ്മളെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇതാ ഇവിടെ ഉള്ള മൈനസും ചേർന്നിട്ട് പ്ലസ് ആകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോ ത്രീ എൻ ആർ ടി ലോഗ് വി ടു ബൈ വി വൺ ഞാൻ എന്റെ മുൻ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയപ്പോ ടു പോയിന്റ് എഴുതണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ റിസൾട്ട് ആയി അടുത്ത റിസൾട്ട് ഫോർ ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അണ്ടർ ഗോയി ഐസോ തെർമൽ വീണ്ടും എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഇൻ വാക്വം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ വാക്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എയർ ഫ്രീ ആയി നിൽക്കുന്ന അല്ലെ വാക്വം എന്ന് കേട്ടില്ലേ ഫ്രീ സ്പേസ് അപ്പോ അത്തരം കേസിൽ എന്താ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് സിറിഞ്ച് കാണിച്ചു തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സിറിഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഗ്യാസ് ഫ്രീ ആണ് എയറിൽ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷനിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചന്ദ്രനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ നിങ്ങളല്ല കേട്ടോ പോയ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ എന്താ പറയാ ഫ്രീ എയർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവരെ വായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതായത് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ സീറോ ആയിരിക്കും എന്നല്ല അവിടെ സിറിഞ്ചിന്റെ നമ്മളെ നോബില്ലേ ഏഹ് എന്ത് ചെയ്യും അതുണ്ടാവൂല അതിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഐസോതെർമൽ മുൻ ചെയ്ത പോലെ ഡെൽറ്റ യു സീറോ ആയി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വാക്വം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വാക്വം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് കണ്ടാൽ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ സീറോ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പൊ പി എക്സ്റ്റേണൽ സീറോ അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എന്താ വർക്ക് ഡൺ എന്താ വർക്ക് ഡൺ ഇക്വേഷൻ എന്താ പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡു ഡെൽറ്റ ബി അല്ലേ എന്താ പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡു ഡെൽറ്റ ബി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കേട്ട് നോക്കണം അപ്പൊ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ആ പി എക്സ്റ്റേണൽ സീറോ ആയ ഡബ്ല്യു സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഡബ്ല്യു സീറോ ആയി ഡെൽറ്റ യു സീറോ ആയി അപ്പൊ പിന്നെ ക്യൂ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുവോ ഡെൽറ്റ യു സീറോ ഡബ്ല്യു സീറോ ക്യു സീറോ ഓൾ ആർ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി റിസൾട്ട് നോക്കിക്കോളൂ ഫോർ ആൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ വാക്വം പി എക്സ്റ്റേണൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യു സീറോ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും മനസ്സിലാവും മാത്രമല്ല ആൾസോ ഫോർ ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ഐസോ തെർമൽ ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ യു സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫസ്റ്റ് ലോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ക്യു സീറോ ഡെൽറ്റ യു സീറോ ഡബ്ല്യു സീറോ ഇതാണ് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫോർ ആൻ അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ് അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ ക്യൂ സീറോ ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായി ഇവിടെ ഐസോ തെർമൽ എന്നോ ഐഡിയൽ ഗ്യാസോ ഒന്നൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ യു സീറോ അല്ല ആര് മാത്രമേ സീറോ ഉള്ളൂ ക്യൂ മാത്രം അപ്പൊ മുകൾ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു മുകൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇത് സീറോ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഒരു എ ഡി എന്നുകൂടി ചേർക്കണം അഡയബാറ്റിക് ഇതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അഡയബാറ്റിക് വാൾ എന്നുള്ള എ ഡി എന്ന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഫോർ ആൻ അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ് Q is equal to zero, so delta U is equal to W adiabatic. This is the answer result. First law of thermodynamics, definition, mathematical equation, random, very important. Now, what are the results obtained from first law? This is full language. Now, how do we do this? One more time, for an ideal gas undergoing isothermal changes. For an ideal gas undergoing isothermal changes, uh, the ഫസ്റ്റ് ലോ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതെല്ലാം ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു പറയും എ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു മറ്റൊന്ന് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു ബൈ ഡബ്ല്യു ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽറ്റ യു ബൈ ഡബ്ല്യു ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു ഏതാ ശരി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു ആണ് ഇതുപോലെ ഒരു തവണ പരീക്ഷക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ചോദിച്ചു ഫോർ ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ഐസോതെർമൽ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ വാക്വം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു സീറോ